নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো আমার চ্যানেললে আপনাদের আজ আমি দেখাবল লোক বড়ো লেখার দরে পানিয়ে আবরা পোহর চাও হোক পানিয়ে পোহর কেন আবরি লয় পানিয়ে পোহরক আবরি লোক দেখাবলে হলে আপনাদের মানে লাইট বন্ধ করে দেখাব লাগিব আন্ধার করবো লাগবে রূপটা তো আপনাদের ভালক দেখা পাব কিন্তু সেই কামটা করবর মানে কেমন ঘরতে মানে ব্যবহার করে থাকা সঁজুলি লো দুটা বাতি দুটা বাতি টেমাটোর উপর বটল তো থাকে বটল তো আপনার পানির ভর্তি হয়ে আছে ইয়ালেক সাপোর তো মারি থাকে আছে আর এই বটল তো এইফালে সরু ফুটা এটা করে থাকে আছে গিয়ে সেই ফুটা দিয়ে উলিয়া পানি খিয়ে পোহরক আবরি বা সাবতি লব গতি কেন সাবতি লয় নিজে আমি বটল থাকা সেউজিয়া রঙের পোহর করবলে দিছি খন্তেক পিছতে সেউজিয়া রঙের এই পোহর খিনি এই বটলের পানিয়ে আবরি লব তার আমি বটল সাপর তো খুলি গতিকে আপনাদের দেখিলে যে বটলের পানি খিয়ে পোহরক কেন আবরি ধরলে বা পানির মাঝে মাঝে পোহর তো কেন গল আসল কোনো জালু নহয় বা একু অলৌকিক ঘটনাও নহয় যে পানির মাঝে পোহর গেছে পানির মাঝে পোহর যায় আর গোটে পোহরখিন এই পানির যে মানে পানি যে পড়লে এফালে আপনাদের ফাউন্টেন দেখলে বা পানি যদি পড়লে তার মধ্যে যে পোহর তো সুমাই গেল কেন সুমালে সেক সময় পোহর ইফালে ইফালেও পড়া না প্রথম সময় প্রথম অবস্থা আপনার পোহর তো এফালে যেটা আমার লাইট দিয়ে পড়বল দিল বোর্ডত পড়লে এফালে এফালে পড়লে পড়লে যেটা পানির এই ফোয়া তো বা ফাউন্টেন তো এফালে উলাই আহিলে তেতিয়া কিন্তু তাদের যেটা পোহর পড়বল দিল মানে এটা পোহর শিখ মানে ইফালে সিফালে নগৈ সেই পানির মানে যে পানি যোনফালে গেছিল সেই পানিখিনির মাজেরে পোহর তো গেলে গোটে পানিখিনি সেউজি আরম্ভ হয়ে পড়লে কেন হল ঘটনাটা আসল এই ঘটনাটা বিজ্ঞানের বা পোহরের একটা পরিঘটনা আছে পোহর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে একটা পরিঘটনা আছে সেই পরিঘটনাটার কারণে আমি এরপর দেখি বলে পালাম এটা সেই আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কি হয় আমি থুলমূলকে বুঝি চাওয়া হোক যদি এই দুটা প্রিজম লো লো মানে এই প্রিজম যদি হয় এই ইয়ার মাঝে যদি মানে একে পোহর যাবল দিও প্রতিখরণের নিয়ম মতে কি হব এয়া পোহর এফালে গেছে আমি এখানে পেলাই চাও এফালে পোহর যাবলে দিছি মানে আর পোহর সেই বোর্ডত পড়িছে গে অর্থাৎ পোহর রশ্মির দিক তো এফালে আসলে কিন্তু গে পড়িছে তাত এই হচ্ছে পোহর প্রতিখরণ এই পোহর প্রতিখরণের বিষয়ে আমার চ্যানেলত ভিডিও আছে আপনাকে চাবেন আসলে পোহর প্রতিখরণ কিয় হয় যে এটা মাধ্যমের পর যদি আন এটা মাধ্যমলে পোহর যায় দুটা বেলে বেলে আলকীয় ঘনত্বর মাধ্যম হয় এটা হয়তো লঘুতর হবেন এটা ঘনত্বর হবেন পড়ে এটার পর আনটালে যেটা পোহর যাব তো সেই ঘনত্বর তারতম্য হলে পোহর এটার গতি পথ তো সলাই তার বিষ সলাই সেটা আমি পোহর প্রতিখরণ বলে সাধারণত কব পড়ো এটা নিয়ম তো আসলে যদি ঘন মাধ্যমে তারপর অল্প আলকীয়ভাবে ঘন মাধ্যমে তারপর যদি পোহর লঘু মাধ্যমে এটা লই যায় তো পোহর কি হয় অভিলম্বডালের পর আঁতরি যায় আর যদি লঘু মাধ্যমের পর ঘন মাধ্যমলে পোহর যায় তেতিয়া অভিলম্বর কাক চাপি আহে যদি আমি চিত্র সহায়ত চাবল যাও তো কথাটা এনে ধরনের হয় চিত্র দেখার দরে ইয়াত চাও লঘু মাধ্যমে তারপর লঘুতর মাধ্যমে তারপর ঘন মাধ্যমলে পোহর পার হয়ে আছে এখন প্রতিকারক পৃষ্ঠখন এই লঘু মাধ্যম এয়া ঘন মাধ্যম ধরা হল এয়া বায়ু এয়া পানি এটা কি হয় এডাল আপত্তিত রশ্মি এই আপত্তিত রশ্মিডাল যদি প্রতিখরণ নঘটিলে হয় তো সিধা এনেকে আহি হয় এই ডটেড লাইনডালের ফলে কিন্তু যেহেতু প্রতিখরণ ঘটিছে অর্থাৎ মাধ্যমের ঘনত্বর পার্থক্য আছে গতি তার দিশর সলনি হব আর সেই পোহরের ধুটি তো কমি যাব অলপমান তো কি হব এই রশ্মিডাল প্রতিখরণের পিছন এই এই ঠাইত প্রতিখরণ হওয়ার পিছন এডাল অভিলম্ব অভিলম্বডালের ফলে চাপি আছে হয় না আক এই ক্ষেত্রে চাও ঘন মাধ্যমে তারপর যেটা পানির পুরা বায়ু লো পোহর আছে যেটা আমার বটল তো ক্ষেত্রে ঘটিছে পানির পর 
বায়ু উলিয়াই অর্থাৎ ঘনৰ পৰা পাতল মাধ্যমলৈ আহিছে তেতিয়া এডাল আপুদিত ৰশ্মি আহি পৰিছে আৰু এডাল অৰিজিনেল ৰশ্মি এনেকৈ যাব লাগে ঘন ৰশ্মি কিন্তু যেতিয়া ঘনৰ পাতললৈ আহিছে পোহৰৰ ৰুটি বাহিব যাৰ ফলত এই অভিলম্ব দালৰ পৰা আৰু বেছি কাট হৈ যাব অর্থাৎ এই আৰু যেটো মূল পথ হ'ব লাগে তাৰ পৰা আৰু হৈ যাব এইটো হৈছে পোহৰৰ প্ৰতিখৰণৰ ঘটনা পোহৰৰ প্ৰতিখৰণৰ এই দুইটা ঘটনাৰ ভিতৰত আমি এই কথাটো বাদ দিও এতিয়া আমি এইটো লৈ চাও কাৰণ মই যেটো কবলৈ গৈ আছো পোহৰৰ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিখৰণ বুলি সেইটো হ'বলৈ হলে এনেকুৱা এই প্ৰথম শৰ্ত এইটো সিদ্ধ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ পোহৰ ঘন মাধ্যমে তাৰ পৰা লঘু মাধ্যমলৈ আহিব লাগিব অৰ্থাৎ ঘনৰ পৰা লঘুতৰলৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে পোহৰৰ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন হ'ব পাৰে বা হোৱাৰ হোৱাৰ মানে আপোনাৰ সুযোগ থাকিব টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকচন হোৱাৰ সুযোগ থাকিব গতিকে আমি ইয়াৰ বাবে এটা বেলেগ চিত্ৰ চাওঁ আহক এই চিত্ৰটোত মই ঘন মাধ্যম এটাৰ পৰা লঘু মাধ্যমলৈ পোহৰ অহা দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকে এক দুই তিনি বুলি তিনডাল বেলেগ বেলেগ আপত্য ৰশ্মি দেখিবলৈ পাইছে এইডাল হৈছে অভিলম্ব এইডাল এখন আমাৰ পৃষ্ঠখন ইয়াত প্ৰথম ৰশ্মিডাল চাওঁ মই এক নম্বৰ ৰশ্মিডাল এইফালেদি আহিলে তাৰ কাৰণে আপতন কোন আই ওৱান হ'ল মানে তাৰপিছত প্ৰতিকৰণৰ নিয়ম মতে সেই অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যাব গতিকে আৰ ওৱান কোন কৰি আঁতৰি গৈছে এইডাল ৰশ্মি অৰ্থাৎ পোহৰ এনেকৈ আহিলে এনেকৈ গ'ল যদি আমি ইয়াতকৈ আৰু অলপ ডাঙৰ এটা আপতন কোন লওঁ আই টু সেইটো যদি নীলা ৰঙৰ দুই নম্বৰ ৰশ্মিডাল মই আঁকিছোঁ এই যদি ধৰি লৈছোঁ এই ৰশ্মিডাল এনেকৈ আহিলে নিয়মতে আৰু আঁতৰি যাব আৰু সেই আঁতৰি যোৱাৰ নিয়মত যদি কেনেবাকৈ এই ইয়াৰ যিডাল প্ৰতিখন ৰশ্মি হ'ব এইডাল আপতন ৰশ্মিৰ কাৰণে আপত্য ৰশ্মিৰ কাৰণে যিডাল প্ৰতিক্ষিত ৰশ্মি হ'ব সেই ৰশ্মিডাল যদি এই প্ৰতিষাৰক পৃষ্ঠখনৰ মানে একে ৰেখীয়ভাৱে গুচি যায় অৰ্থাৎ এই যিটো প্ৰতিসৰণ কোন সৃষ্টি হৈছে আৰ টু যদি কেনেবাকৈ নব্বৈ ডিগ্ৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এই আপতন কোনটোক মানে সংকট কোন বা ক্ৰিটিকেল এংগল বুলি কওঁ ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা যে চাওক এডাল ৰশ্মি এনেকৈ আহিলে অলপ আঁতৰি গ'ল ধৰি লওক আৰু এডাল ৰশ্মি এফালে আহিছে আৰু অলপ আঁতৰি যাব তেনে যাওঁতে যাওঁতে এটা সময়ত দুই নম্বৰ ৰশ্মি এনেকুৱা এটা হ'বগৈ দুই নম্বৰ এটা ৰশ্মি আহিছে এনেকুৱা নিচিনা কিবা এটা হ'বগৈ য'ত প্ৰতিখৰণ কোনটোৰ মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী হৈ যাব পাৰে হৈ যাব তেতিয়া ৰশ্মিডাল এই প্ৰতিখৰণ পৃষ্ঠখনৰ মানে একে তলত গুচি যাব আৰু তেনে মুহূৰ্তত প্ৰতিখৰণ কোনৰ মানটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ আপতন কোণৰ যি মানৰ বাবে প্ৰতিখৰণ কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় সেই আপতন কোণটোক এই দুটা মাধ্যমৰ বাবে এই দুটা মাধ্যমৰ সাপেক্ষে আৰু সেই বিশেষ ৰঙৰ বা সেই বিশেষ তৰংগ দৈৰ পোহৰ বিকিৰণটোৰ বাবে মানে সেইকেইটা কনষ্টেণ্ট থাকিব অৰ্থাৎ এটা বিশেষ ৰঙৰ পোহৰ বগা বুলিয়ে কথা নাই বিশেষ ৰঙৰ পোহৰ আৰু ৰং বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে তৰংগ দৈৰ্ঘ্য বেলেগ বেলেগ তাৰ লগে লগে সেই কোনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব অৰ্থাৎ বিশেষ ৰঙৰ পোহৰৰ খাতিৰত ক্ষেত্ৰত আৰু সেই দুটা বিশেষ মাধ্যমৰ বাবে এনেকুৱা এটা আপতন কোণৰ মান হয় যাৰ বাবে প্ৰতিক্ষণ কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰী হৈ পৰে তো সেই আপতন কোণক আমি সংকট কোণ বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যদিহে আমি আপতন কোণৰ মান সংকট কোণতকৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আই টু হৈছে সংকট কোণ আমাৰ সংকট কোণটো হৈছে আই টু গতিকে আমি যদি নতুন যিটো আপতন কোণ বা আইটোতকে ডাঙৰ যদি এটা আপতন কোণত পোহৰ ৰশ্মি আহিবলৈ দিওঁ তেতিয়া কি ঘটিব ধৰক এই আই এই তিনি নম্বৰ ৰশ্মিডাল এই ৰঙা ৰশ্মিডাল ইয়াত আপতন কোণটো আইটোতকৈ ডাঙৰ তো এই আইটোতকৈ ডাঙৰ এটা এনেকুৱা এটা আপতন কোণ অৰ্থাৎ সংকট কোণতকৈ ডাঙৰ এটা আপতন কোণৰ বাবে যদি পোহৰ ৰশ্মিডাল বা তেনেকুৱা এটা কোণ ধৰি যদি পোহৰ ৰশ্মি আপতিত হয় তেনেহ'লে কি হয় গোটেই যিখিনি পোহৰ গোটেইখিনি আহিলে যিখিনি আহিলে গোটেইখিনিয়ে প্ৰতিসৰণ নঘটি প্ৰতিফলন ঘটিব অৰ্থাৎ যিটো মাধ্যমৰ পৰা পোহৰ আহিছে সেই মাধ্যমটোলৈকে পোহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উভতি যাব ইয়াকে কয় আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটনাটো এইটো মাধ্যমৰ ভিতৰতে ঘটে আৰু পোহৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত ঘটে মানে প্ৰতিফলিত হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াক আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ এই ঘটনাটোৰ বাবেই আচলতে আমাৰ এই পানীখিনি যে সেউজীয়া হৈ গৈছিলে তাৰ কাৰণটো সেইটো অৰ্থাৎ পানীৰ মাজত থকা পোহৰখিনি বায়ুলৈ ওলাই যাব 
নয় অর্থাৎ পানীর মাজতে ঘুরি থাকিলে অর্থাৎ সেই এনেকা একটা বিশেষ পুনৰ সৃষ্টি হল আপোজিত রশ্মি অর্থাৎ সেউজীয় রশ্মিটো পানীর মাজতে গল এনেকা বিশেষ কোন যিক নহয় অল্প মিলাবলগা হৈছিল লড়াই মেলি পোহৰ রশ্মিটো উপদল কৰিবলগা হৈছিল এনেকা এটা মুহূৰ্ত সেই পানীর মাজৰ পৰা পোহৰ কিবা লাগিব নোৱাৰিলে তাৰ ভিতৰতে প্ৰতিফলিত ঘটি দেখিলে গোটেই পানীৰ যেটো ধাৰা তলে বই আহিলে গোটেইটোৱে সেউজীয়া হৈ পৰিলে অর্থাৎ সেই পানীখিনিয়ে পোহৰটো খাবলৈ ধৰিলে এটা প্ৰিজমৰ সহায়ত যদি আমি চাওঁ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন আৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পাব এইটো এটা প্ৰিজম আৰু প্ৰিজমটোত মই আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম মোৰ সেউজীয়া লাইটটোৰ সহায়ত এতিয়া প্রতিফলিত রশ্মিডাল প্রিজমের ভিতর দেখা পাইছে রঙা নিচিনাক লাহেকে সেইটো চাক প্রথমে কি হয়েছিল বাইরের পর পোহর আহি প্রিজমত সুমাইছে আর প্রিজম অর্থাৎ গ্লাসর পোহর বাইরে উলাই গেছে দেখা পো নাই বারো এটা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন প্রথম ক্ষেত্র নঘটে অর্থাৎ বায়ুর পর অহা পোহর প্রিজমত সোমাইছে লঘুর পর ঘনলে আই তার নঘটে কিন্তু এই ঘনের পর লঘুলে অর্থাৎ প্রিজমর পর বায়ুলে ওলাই যাওয়াতে ঘটিব এটা প্রিজমর পর বায়ুলে ওলাই যাওয়া রশ্মিডাল উভতি অহা নাই প্রতিফলিত হয়ে ওলাই গেছে কিন্তু অল্প পিছন চাব সেই রশ্মিডাল উভতি আহিব ওলাই না যায় এখেন এই এই রশ্মিডাল উভতি আহিলে নিশ্চয় দেখা পাইছে রশ্মিডাল উভতি আহিছে সেয়া হয়েছে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এই ঘটনাটা হওয়ার কারণে এই বটলটোর পানিখিনির মাজের পোহরখিন ওলাই যাব নাছিল বটলের পানির মাজতে পোহরটু সুমাই পড়েছিল এই আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের বহু পরিঘটনা আছে আমার প্রকৃতিত হয়ে থাকে যে মরিচিকা বলে আমি কোম বা আমার রামধেনু সৃষ্টি হওয়া আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের কিছু ভূমিকা আছে আজির দিন হাই স্পিড ইন্টারনেট কানেকশনের অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ইউজ করে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলত আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মাধ্যমতেই তথ্য পোহরের রূপ মানে আলু সংকেতের রূপ আগুয়াই যায় আকো আমার এন্ডোস্কোপি তো ইয়ার ব্যবহার আছে আশা রাখিছো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে গতি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব নপাহরিব লাইক করব নপাহরিব আর শেয়ার করে দিব নমস্কার